ബഹുഭാഗ്യ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വീണ്ടും എൻ്റെ സ്നേഹ വചനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ കൂടിയുള്ള നമ്മുടെ പഠനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മെസ്സേജാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എലൈജ കോംപ്ലക്സ് അതായത് ഏലീഷയുടെ പ്രശ്നം ഏലിയാവിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നൊരു വിഷയം ഈ പന്ത്രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ ഇടയായി ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായിരുന്ന വാക്കുകളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം പഠിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ ദൈവസന്നയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് പേരുള്ള വാക്കുകൾ പിന്നെയും ഞാൻ വായിക്കട്ടെ ആ വാക്യ ഭാഗങ്ങളിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് യഹോബെ രക്ഷിക്കണമേ ഭക്തന്മാർ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു വിശ്വസ്തന്മാർ മനുഷ്യപുത്രന്മാർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരും തൻ്റെ താൻ താൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് വ്യാജം സംസാരിക്കുന്നു കവടമുള്ള അതിരത്തോടും ഇരുമനസ്സോടും കൂടെ അവർ സംസാരിക്കുന്നു കവടമുള്ള അതിരങ്ങളൊക്കെയും വമ്പ് പറയുന്ന നാവിനെയും യഹോവ ഛേദിച്ചു കളയും ഞങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജയിക്കും ഞങ്ങളുടെ അതിരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തുണ ഞങ്ങൾക്ക് യജമാനാറെന്ന് അവർ പറയുന്നു എളിയവരുടെ പീഡയും ദരിദ്രന്മാരുടെ ദീർഘശ്വാസവും നിമിത്തം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും രക്ഷയ്ക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നവനെ ഞാൻ അതിൽ ആക്കും യഹോയുടെ വചനങ്ങൾ നിർമ്മല വചനങ്ങളാകുന്നു നിലത്ത് ഉലയിൽ ഊതി ഏഴ് ഉരുക്കി ഏഴ് പ്രാവശ്യം ശുദ്ധി ചെയ്ത വെള്ളി പോലെ തന്നെ യഹോവെ നീ അവരെ കാത്തുകൊള്ളും ഈ തലമുറയിൽ നിന്ന് നീ അവരെ എന്നും സൂക്ഷിക്കും മനുഷ്യപത്രന്മാരുടെ ഇടയിൽ വർഷത്വം പ്രകടപ്പെടുമ്പോൾ ദുഷ്ടന്മാർ എല്ലായിടവും സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ പന്ത്രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവരായി തള്ളപ്പെടുകയും കൈവിടപ്പെട്ടവരായി തോന്നുകയും ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന ജീവിത സാഹചര്യം പോലെ അങ്ങനെ ഉള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിന് വേണ്ടി ഏകനായി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയമാണ് അതായത് വചന സത്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപദേശ സത്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രായോഗിക ജീവിത സത്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വാദിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഏകനായി നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഗതികേടുപ് അതാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഏകനായി ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം ചെയ്യേണ്ട വിഷയം പന്ത്രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുക അവിടെ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ചില വാക്കുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാവീദ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകളാണ് അവിടെ അവൻ ചോദിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എവിടെ വിശ്വസ്തന്മാർ എവിടെ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ ആത്മീകർ എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ സത്യത്തിന് വേണ്ടിയും സത്യത്തോട് കൂടെ നിൽക്കാൻ ആരുമില്ല ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അരുദാനം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സഭകളിലൊക്കെ ക്രമവിരുദ്ധമായ വചനവിരുദ്ധമായ ഓരോരുത്തർ താന്താന് തോന്നിയതുപോലെ ഉള്ള ശൈലികൾ കാര്യങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ സഹോദരൻ അങ്ങനെയല്ല ദൈവവേനോ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് വേർപെട്ട ദൈവേനത്തിന് എൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗികതയിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല നമുക്ക് സ്മൂത്തായി കാര്യങ്ങൾ പോകണ്ടേ സഭ കർത്താവിൻ്റെതല്ലേ അത് സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകണ്ടേ അതിനൊരു ക്രമം വേണ്ടേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതിന് തെല്ലും വകവെക്കാത്ത ഒരു പറ്റുവാളുകളുണ്ട് 
ആരോട് പറയുന്നു എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സിലാത്ത നിലയിൽ സത്യത്തിൻ്റെ കാവൽ ഭടന്മാരായി നിൽക്കാൻ മനസ്സിലാത്ത ആളുകൾ ആരാണ് അങ്ങനെയുള്ളത് അറിയാവോ ജീവിതത്തിൽ കപടതയും കാവട്ടിയവും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിർമ്മലയില്ലാ നിർമ്മലതയില്ലാത്തവരാണ് ലക്ഷ്യത്തിൽ ശുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപത്തെ താലോലിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മണ്ണെങ്കിൽ പാപത്തെ താലോലിക്കുകയും തുറന്ന തുറന്ന പാഠശാലയിൽ ദൈവ സന്നയിൽ സത്യസന്ധനെന്ന് അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അഭിജേതാക്കളാണ് അവരൊക്കെ ദാവീത അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവസന്നയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവനായി സത്യത്തിന് വേണ്ടി ഏകനായി നിന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സങ്കീർണം വിശ്വസ്തന്മാർ നമ്മുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഓടി മറഞ്ഞതായിട്ട് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും അതാ ദാവിത് പറയുന്ന വിശ്വസ്തന്മാർ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു ആരാണ് ഈ വിശ്വസ്തന്മാർ ഒരു വാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കാം കൊരുതലേത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റലായ പോലും പറയുമ്പോൾ കൊരുതലിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരായ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരും വിശ്വസ്തരുമായവർക്ക് എഴുന്നത് കൊരുന്തിലെ വിശ്വാസികളെ രണ്ട് പദപ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ദൈ കർത്താവ് അപ്പോസ്റ്റലായ പോലൂസ് അവിടെ അഭിസംബോധിച്ചത് ഒന്ന് വിശുദ്ധന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചവർ എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ടാമത് പറയുന്ന വിശ്വസ്തന്മാർ വാട്ട്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സെയിൻസ് സെയിൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ അത് ഞാൻ പറയാം വിശുദ്ധന്മാരും വിശ്വസ്തന്മാരും നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാം വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാവരും വിശ്വസ്തന്മാരായിരിക്കണം എന്നില്ല വിശ്വസ്തന്മാർ വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കാം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവരെല്ലാവരും വിശുദ്ധന്മാരാണ് ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ പറയുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്നവരെ അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാരെ സ്വർഗീയ വിളിക്ക് ഓഹരിക്കാരായുള്ളവരെ നാം സ്വീകരിച്ചു പറയുന്ന അപ്പോസ്റ്റലും മഹാപുരുതനുമായ യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുകയിൽ എന്ന് എബ്രാലിനക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാർ എന്ന നമ്മെ നമ്മെ അഭിസംബോധിക്കുന്നു എനിക്കിന്നും വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില പദപ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ആ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പറയാം എന്നെ ആരും ധരിതരിക്കരുത് അതിലൊന്നാണ് ഈ രക്ഷയുടെ ഭദ്രത വിശ്വസിക്കുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശ്വാസികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രദറൻ മണ്ഡലത്തിലെ രക്ഷാഭദ്രതാ വാദികളിൽ കള്ളും കുടിച്ച് മൂക്കിപ്പടിയും വലിച്ച് വെറ്റിലയും മുറുക്കി വാ തുറന്നാൽ കുരളയും കള്ളവും മാത്രവും പറഞ്ഞ് സഹോദരനെ പകച്ച് അവന് വിരോധമായ ദോഷവും ദൂഷണവും ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒക്കെ നടക്കുന്ന ആളുകളെ ദൈവം എങ്ങനെയാ വിശുദ്ധന്മാർ എന്ന് സംഭവന ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രക്ഷാഭദ്രത എന്ന് പറയുന്ന ഉപദേശ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പലും നഖവും കൊണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ എതിർത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തന്നെ അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ യഥാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ച് പാപമോചനം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും വചനത്താലും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ രക്തത്താലും വിശുദ്ധീകരിച്ച് അവരെ ദൈവമക്കളാക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ട് അവർ വിശുദ്ധന്മാർ തന്നെയാണ് ദൈവ സൃഷ്ടി എന്നാൽ വിശുദ്ധന്മാർ എന്ന പേര് മാത്രം പറഞ്ഞ പോര വിശുദ്ധന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവർ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ കൂടി സ്വഭാവത്തിലൂടെ തങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാരാണെന്ന് ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ കാഴ്ച കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഏത് തോന്നിയവാസവും ചെയ്തിട്ടും രക്ഷഭദ്രമാന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ രക്ഷാഭദ്രം പറയുന്ന തെറ്റായി വിമർശിച്ച ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ വിമർശിക്കട്ടെ നല്ല കാര്യം വിമർശം വേണമല്ലോ അങ്ങനെ രക്ഷാഭദ്രത എന്ന് പറയുന്ന ഉപദേശം വേർവട്ട സഭകളിൽ ഒരു വലിയ ഡേഞ്ചറസ് സ്റ്റെപ്പിന് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയാം അതിനെ തിരിതിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതായത് വേർപാട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദറൻ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷാഭദ്രത നിമിത്തം ബ്രദറൻ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഏജിൽ സ്നാനപ്പെട്ട് കൂട്ടായ്മയിലാകുന്ന ആളുകളെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും അവരുടെ രക്ഷ ഒരിക്കലും തകർന്നു പോകാത്തതാണെന്ന് പൊതുവായ ഒരു തെറ്റായ ധാരണയുണ്ട് ബ്രദറൻ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരുടെ രക്ഷ ഭദ്രമാണെന്നല്ല വേദ ദിവസം പറയുന്നത് 
കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളുടെ രക്ഷപത്രമാണ് ഗലാത്തിലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്തലായി പോലീസ് പറയുമ്പോൾ അബ്രഹാമിൽ ജനിച്ചവരെല്ലാവരും സന്തതികളല്ല അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ജഡപ്രകാരമുള്ള ആളുകളൊക്കെ സന്തതികളല്ല അത് അബ്രഹാമിന്റെ തലമുറയിൽ ജനിച്ചു വന്ന ജഡപ്രകാരമുള്ള ആളുകൾ ഇസഹാക്കിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരത്രേ നിന്റെ സന്തതികളിൽ നിന്ന് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രതരൻ ബന്ധക്കോസ് കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ച് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പിതാക്കന്മാരുടെ മക്കളായി ജനിച്ചു വന്നത് കൊണ്ട് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല അവർ പ്രത്യേക ഏജ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ചാടി സ്നാനപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല ആരാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രതറുകാരെയോ ബന്ധക്കോസുകാരെയോ കുറ്റിയിൽ കണ്ണ ഈ കണ്ണൻ ചേമ്പിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചുട്ടി കിളിക്കുന്ന പോലെ കിളിക്കുന്നതല്ല കണ്ണൻ വാഴയുടെയും ഞാലിപ്പൂവിന്റെയും ചുവട്ടിൽ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആരമേറിയ പാപബോധ നിമിത്തം ഒരു പാപി കർത്താവ് യേശുവിനെ ചങ്ക് തുറന്ന് കർത്താവ് ഞാൻ പാപിയാണെന്ന് സമ്മതിച്ച് അവനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിയമരക്തത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് അവന്റെ പേരും കൊടുക്കുന്നു അവന്റെ പേരാണ് വിശുദ്ധൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധന്മാവ് അല്ലാതെ വിളവുകാരെയും ബന്ധുക്കൂസുകാരെയും വീട്ടിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ശേഷം വാ പിടിച്ച കള്ളവും കുറളയും പറയുകയും കള്ളു കുടിക്കുകയും പിന്നെ എല്ലാ തോന്നിയാവാസവും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ രക്ഷപദ്രമാണ് അത് യോഗനാൻ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യജീവനെ കൊടുക്കുന്നു അവ ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകുകയില്ല പിതാ ഞാൻ എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചൊക്കെ പിതാവ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അവൻ ഞാൻ അവനെ അവരെ അവന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കുവാൻ ആർ കഴിയുകയില്ല ഞാൻ അവരെ ഒടുക്കത്തെ നാൾ വീഴ്ച നൽകിക്കും ഇതെല്ലാം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളുടെ രക്ഷ ഭദ്രമാണ് എന്നാൽ രക്ഷാഭദ്രതയുടെ മറവിൽ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞ് അടവുമായി ജീവിക്കുകയും സഭാഗോളുകളിൽ പെരുമാറുകയും പിന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും മീത താൻ ഭക്തൻ അതിഭക്തൻ എന്ന് നിരൂപിച്ച് സകല മിളേക്ഷതയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് വരെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല അവർ പക്ഷേ വേർപാട്ടുകാരുടെയോ ബന്ധുക്കോസുകാരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കാം ഒരു പ്രത്യേക ഏജ് വന്നപ്പോൾ സ്നാനപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം പക്ഷേ ക്രൈസ്റ്റ് ഹാസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദം ക്രിസ്തുവിന് അവരുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ അവർ യാഥാസ്ഥിതയിൽ യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധന്മാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ലെങ്കിൽ അവർ വിശ്വസ്തന്മാരുമല്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവരെല്ലാവരും വിശുദ്ധന്മാർ എന്നാൽ ദൈവം വിശ്വസിച്ചവരെല്ലാവരും വിശ്വസ്തന്മാർ ഞാൻ ഈ ചെറിയ സങ്കീർത്തന ധ്യാന ഭാഗത്ത് ചോദിക്കട്ടെ വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് മോചനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ആസ്ക് യു ദൈവം നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവം വിശ്വസിച്ചവരാണ് വിശ്വസന്മ വിശ്വസന്മാർ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചവർ വിശുദ്ധന്മാർ ഇതാണ് വിശുദ്ധന്മാരും വിശ്വസന്മാരും നമ്മളൊരു ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ദാവീത് പറയുകയാണ് ഇവിടെ വിശ്വസന്മാർ കുറയുന്നു ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ദോസ് ഹു ബിലീവ് ഇൻ പ്രയർ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ വിശ്വസന്മാർ my god shall supply all your need according to his riches and glory through christ jesus enda deyumo ningalde buddhimundokkey mahutvathode tande dhanathane ottavanam krishveshwil poornamayi theerthirum paulus paranju adu vishwasikkan kariyunavanana vishwasan adayade those who believe the words of jesus christ without any doubt they are the faithful avarana vishwasan പോലീസ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസ്തര ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ദോസ് ഹു ആർ ഗിവിങ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ആളെ കൊടുക്കരുതെന്ന ഇപ്പം നമ്മുടെ സണ്ണി മാത്യു പുതുക്കുടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നു അത് അത് ഈ മെസ്സേജ് ഒരു പക്ഷേ കേട്ടാൽ ഇപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി ഈ മെസ്സേജ് കഴിഞ്ഞ അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഈ രാത്രി എഴുതാൻ തുടങ്ങും എ
കർത്താവ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ സകല തിന്മയും കളവായി പറയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വളരെ വലുതാകൊണ്ട് അത്യന്തം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ കള കള കളവായി പോഷിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന പറയുന്ന ജീവികളെയും ജന്തുക്കളെയും കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്ഥോത്രം ഈ കർത്താവിയുടെ നാവിനെ കുറെ കൂടെ ബലപ്പെടുത്തണമേ നുണ പറയാൻ സഹായിക്കണേ കള്ളം പറയാൻ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ല അവര് ശമിക്കരുത് അപ്പോ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തില് വിശ്വസന്മാർ വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരാളുടെ സംസാരിച്ചപ്പോ ഞാൻ എന്റെ മെസ്സേജ് അത് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരാളുടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മ ശാസ്ത്രം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദാനം ചെയ്യുവാനുള്ള വാര്യം എന്ന ഭാഗം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ദാനം ചെയ്യാനുള്ള വാര്യം നമുക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വരം എല്ലാവർക്കും വരമില്ല സദസ്യവാക്കിൽ വായിക്കുന്നു കന്നട്ടയ്ക്ക് തരികെ തരികെ എന്ന് രണ്ട് പുത്രിമാരുണ്ട് വേറൊരു സഹോദരൻ എന്നോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതിനോട് കൂടി ചേർത്തല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം പറഞ്ഞ എന്നാൽ കൊടുക്ക കൊടുക്ക എന്ന് രണ്ട് പുത്രന്മാർ ഇല്ല എന്ന് ശരിയാണ് പല ഉപദേശമാർക്കും വാങ്ങാനേ അടുത്തുള്ള കൊടുക്കാനറിയത്തില്ല കിട്ടിയതൊന്നും മതിയല്ല പിന്നെയും കിട്ടിയാലും മതിയല്ല ദുരാഗ്രഹം എത്ര ഏത് ഏതും വാങ്ങും ചിലരാന്ന് ഈ ചക്രവാദ ചുഴി പോലെയാണ് വരുന്നതിനെ ഒക്കെ സ്വീകരിക്കും പ്രപഞ്ച സീമയിലെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ പോലെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനെ എല്ലാം സ്വീകരിക്കും അത് അങ്ങോട്ട് വിടുന്നതാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്നും കൊടുക്കുകയില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കൊടുക്കണമെന്നാണ് കൊടുപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കിട്ടും ഓരോ വിശ്വാസിയും കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസരായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥനയിൽ വിശ്വസരായിരിക്കണം അതുപോലെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വിശ്വസരായിരിക്കണം ദൈവം നമുക്ക് തന്നാണ് അതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം മൂന്നാമത് സമർപ്പണ കാര്യത്തിൽ തന്നെ താൻ ദൈവസന്നയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പലരും വിശ്വസ്തരല്ല അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ വിശ്വസ്തരല്ലാത്തവർ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തരല്ലാത്തവർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സമർപ്പണത്തിൽ വിശ്വസ്തരല്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ തലമുറയിൽ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പാലിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളുണ്ട് ചില ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ആവേശത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അത് പാലിക്കുകയില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഹോദരനെ ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്നന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നോട് ഏ അത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പാലിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു സഹോദരനുള്ള അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പാലിക്കാൻ കഴിയണം പാലിക്കാൻ കഴിയാത്ത വാക്കുകൾ പറയരുത് അതുകൊണ്ടാണ് സദൃശ വാക്കിൽ പറയുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോടെ മുമ്പാകെ നീ നേർന്നാൽ നേർ നേർന്നത് നിവർത്തിക്കാൻ മറക്കരുത് നേർന്നാൽ നിവർത്തിക്കണം നാം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്ക് പാലിക്കണം വാക്ക് പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ് പറഞ്ഞ വാക്കിൽ അവിശ്വസ്തരാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമർപ്പണത്തിൽ നീണം നാം പറയുന്ന വാക്കുകൾ പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കേവലം അർത്ഥശൂന്യമായിരുന്ന യാതൊന്നുമില്ലാത്ത പൊള്ളയായ വാക്കുകളും സംസാരങ്ങളുമാണ് പല സ്ഥലങ്ങളും കേൾക്കുന്നത് പൊള്ളയായ വാക്കുകൾ പൊള്ളയായ സംസാരങ്ങൾ പൊള്ളയായ അതുപോലെ തന്നെ വ്യാജങ്ങൾ പോഷ്കുകൾ മുഖസ്തുതികൾ മുഖസ്തുതി പറയാൻ ഒരുപറ്റം ആളുകൾ വളരെ വിദഗ്ധരാണ് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ വളരെ വലിയ മുഖസ്തുതി പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് വചന പ്രകാരം തെറ്റാ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല കർത്താവ് മുഖസ്തുതിയിൽ പ്രസാദിക്കുന്ന ദൈവമല്ല കർത്താവ് ഒരിക്കലും ഫ്ലാറ്ററി പറയില്ല ആരെക്കുറിച്ചും ഉള്ള കാര്യമേ പറയുള്ളൂ പാപം ചെയ്താൽ നീ ഭാവിയാണെന്ന് പറയും മോഷിച്ചാൽ നിന്നെ കള്ളെന്ന് കർത്താവ് വിളിക്കും ഏ വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തതാണ് നിന്റെ ജീവിതങ്ങൾ നിന്നെ ആശുപത്രി ദൈവം വിളിക്കും ഏ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും കർത്താവ് ഉള്ള കാര്യം പറയുള്ളൂ ഹി വിൽ നെവർ ഹി വിൽ നെവർ നെവർ സേ ഫ്ലാറ്ററി ഒരിക്കലും കർത്താവ് മുഖസ്തുതി പറയുകയില്ല കാരണം മുഖസ്തുതിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മുഖസ്തുതി പറഞ്ഞ ചില ആളുകളെ പൊക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ വേളിൽ ചില ആൾക്കാർ തരും നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്നോട് ഇപ്പൊ ഈ സൂം നടത്തുന്ന ആളുകളെ വിരോധിക്കരുത് കാര്യം ഒരു സൂമില് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു സഹോദരനും പറഞ്ഞു ഗ്രഹപ്പിഴയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഗ്രഹപ്പിഴ നൽകാൻ നമുക്ക് ഗ്രഹമില്ലല്ലോ ഗ്രഹനില ഇല്ലല്ലോ എന്നാലും മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു പദപ്രയോഗം ഗ്രഹപ്പിഴയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അബദ്ധത്തിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഗ്രഹപ്പിഴയ്ക്ക് ഒരു സൂം മീറ്റിംഗിൽ കയറി അപ്പൊ അത് അമേരിക്കക്കാരനാണെന്ന് മനസ
മണി സ്ക്വീസ് ചെയ്യുക പണം മാറ്റുക വഴി മാറ്റുക അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ഇതിനുവേണ്ടി ഫ്ലാറ്റ് ചെയ്ത മുഖസ്തുതി മുഖസ്തുതി പറഞ്ഞ് കാര്യം സാധിക്കുന്ന ഉപായികൾ ധാരാളമുണ്ട് ആത്മീയലോ ഇത് പറയാൻ അറിയാൻ വേണ്ടത് എന്നെ പോലെയുള്ളവൻ സാധാരണ ജീവിതം എന്നും നയിക്കും കർത്താവ് വരുന്ന വരെ ഇപ്പൊ മുഖസ്തുതി പറയാൻ അറിയാമെങ്കിൽ നിയം നമുക്ക് വളരെ അധികം നേട്ടങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയ ലോകത്ത് ഉണ്ടാകും ഏഹ് ഞാൻ ഒരിക്കല് ഒരു ഫെബ്രുവരി പുരത്തെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഞാൻ സംബന്ധിച്ചു ബന്ധുക്കൂസുകാരനല്ല ഞാൻ പല മീറ്റിങ്ങിൽ പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരാള് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു നേതാവെ കുറിച്ച് പറയാണ് ആ നേതാവ് ട്രിപ്പുണ്ട് കസേരയിൽ അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും ഈ ദേവദാസൻ മരിക്കുകയില്ല മരണം കാണുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അങ്ങ് മുഖസ്തു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ട് നിന്നു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുഖസ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞത് എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നു ഒരുവൻ എപ്പോൾ മരിക്കുമെന്ന് നമ്മളങ്ങനെ അറിയുന്നേ അത് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് അറിയത്തുള്ളൂ ഇതിനെ മുഖസ്തുതി അതായത് അർത്ഥശൂന്യമായിരുന്ന വാക്കുകൾ കപടതകൾ വ്യാജങ്ങൾ പോഷ്കുകൾ മുഖസ്തുതി ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വിശേഷാൽ ഈ ആത്മീകരണം അഭിമാനിക്കുന്ന ആളുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദൈവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശിക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ബോർപ്പെട്ട സ്വഭാവങ്ങളെ വിശ്വാസികളാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം എന്നറിയാമോ ഇവരെല്ലാം വായ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മറ്റുള്ള എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ചസിനെ എല്ലാം സമുദായക്കാർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാനൊക്കെ മറന്നുമാക്കാനായിരുന്നല്ലോ അപ്പം സമുദായക്കാർ എന്ന് വിളിക്കും എന്നാൽ ഈ പിന്നെ ആ നേതാവ് ഇപ്പോൾ ഈ ചെയ്യും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഈ ഈ എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ചസിനെ എല്ലാം അവിടെയുള്ള അവരെല്ലാം സമുദായക്കാർ എന്നാ സംഭവം ചെയ്യുന്നു സമുദായക്കാരുടെ വിഭാഗം സമുദായക്കാരുടെ ആരാധന അവർ പൂച്ചിച്ച് പറയുന്നത് അത് തെറ്റായ ഒരു പ്രവണതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഭൂമിയിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും അതിവിശുദ്ധന്മാരായി സ്വർഗ സിംഹാസിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ മറ്റവരെല്ലാം പുറം പുറംപറമ്പിൽ എറിയപ്പെട്ടവരാണെന്നാണ് പുറംപറമ്പിൽ എറിയപ്പെട്ടവരെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന നിങ്ങൾ പല്ലും കരുതുന്ന അവരുടെ ഇടയിൽ ഇല്ലാത്ത പല വിളേച്ചതുകളും ഈ വേർപെട്ട സമൂഹങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഉദ്ദേശിമാരൊന്ന് മിണ്ടി കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അതായത് ഈ മിണ്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പോക്കറ്റിലോട്ട് വരുന്നത് കുറയും മീറ്റിങ്ങുകൾക്കും പിടിക്കും ആകെ ഇവിടെയുള്ള മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊറോണ ഇല്ലെങ്കിൽ ആണ്ടിൽ ഒരിക്കുന്ന നടക്കുന്ന കൺവെൻഷനും പിന്നെ അങ്ങിങ്ങായ ഏതെങ്കിലും ചില സഭകളിൽ ചില വൈബിൾ ക്ലാസും പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെടുന്നവരുടെ സ്നാനവും പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ അധികം ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ തന്നെ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെടുന്നവരുടെ സ്നാനവും ചരമ ശുശ്രൂഷയും വീട് ഉദാശി ഇത്രയാണ് മെയിൻ മെയിനായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ അല്ല വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ലൈവിൽ കേൾക്കാനുള്ളെങ്കിൽ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നതിന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു സെർവർ ഉള്ളത്തോളം കാലം ഇതവിടെ കിടക്കും ജ്ഞാനികൾ അത് അന്വേഷിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി കാര്യം ഇതിനിപ്പോൾ ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ചിലവൊന്നുമില്ല കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ആരും എന്നോട് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വന്ന് കർത്താവ് തന്ന ഈ കൃപ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഫ്ലാറ്ററി ഈസ് മാനിപ്പുലേറ്റീവ് മുഖസ്തുതി കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അല്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനിപ്പുലേറ്റീവും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പലതും ഈ മാനിപ്പുലേറ്റീവാണ് ഏഹ് പലതും മാനിപ്പുലേറ്റീവാണ് സ്നേഹബന്ധനം ജേക്കബ് ചെനാത്തിൽ മാനിപ്പുലേറ്റീവായിട്ട് വാക്കൾ കൃത്രിമമാണ് ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ പറയുന്ന രീതികൾ വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക് പണ്ടൊരു വീട്ടിലെ അവരുടെ മകൻ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അവൻ്റെ അമ്മ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിക്കി വിക്കി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെ നാക്കിനെ കെട്ടുള്ള അമ്മയാണ് ഏഹ് ഇപ്പൊ കൊഞ്ഞയായിട്ട് അവർ സംസാരിക്കുള്ളൂ ഇവൻ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന പെൺകുട്ടിയും നാക്കിനെ കെട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവിടെ സംസാരിക്കു
ഉള്ളത് മാത്രമേ പറയാവൂ കണ്ണിൽ കാണുന്നത് മാത്രമേ വിശ്വസിക്കാം അപ്പോ പിറ്റോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ മുറ്റം തൂക്കണം ചപ്പു ചവറുകൾ തൂക്കണം മരുമോൾ വന്നല്ലേ പുത്തൻ മരുമോളാണ് പുത്തനച്ചി പുരപ്പുറം തൂക്കും എന്നൊരു ചൊല്ലുമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന നമ്മളെ അമ്മായിയമ്മടി ചോദിച്ചു കിണങ്ങിത്തള്ളേ ചൂല ഈർക്കിൽ ചൂല എവിടെ അഭിഷേകം ഏ കിണങ്ങിത്തള്ളേ ഈർക്കിൽ ചൂല എവിടെ അഭിഷേകം അവളെങ്ങനെ കിണുങ്ങി ഞാൻ ചോദിച്ച കാര്യം അവൾക്ക് ആ കിണുങ്ങുണ്ട് അപ്പൊ തള്ള പറഞ്ഞു ഇന്നടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പിന്നീട് ഉണ്ടായ പുകലൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അല്ലേ അവൾ കണ്ട കണ്ടത് മാത്രവും കേട്ടത് മാത്രം അവൾ പറഞ്ഞു ഈ കിണങ്ങി കിണങ്ങി സംസാരിക്കുന്ന തള്ളേ കിണങ്ങി തള്ളേ എന്നാണ് സംഭവം ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നറിയാവോ മാനിപ്പുലേറ്റീവ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം പല ക്രിസ്തീയ സ്റ്റേജുകളിലും മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായി പറയുന്നത് കർത്താവ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല പലരുടെയും സംസാരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വിശ്വസ്തന്മാരെ എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി പോയതായി ചിലപ്പോൾ തോന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽ വിശ്വസന്മാരില്ല കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസന്മാരില്ല അതുപോലെ കർത്താവിനോട് സമർ ദൈവസ്ഥലിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പാലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വിശ്വസന്മാർ ഇല്ല രണ്ട് നാലാം വാക്യം പറയുമ്പോൾ ദ വിക്കറ്റ് സ്പീക്ക് ഇൻ പ്രൈഡ് അതായത് ദുഷ്ടന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഹന്തയോടെ സംസാരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജയിക്കും ഞങ്ങളുടെ അതിരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തുണ ഞങ്ങൾക്ക് യജമാന്മാർ എന്ന് അവർ പറയുന്നു അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ വലിയ വിഷയം അത് ഈ പല ആള് സ്ഥലങ്ങളിലും സഭകളിലും ഒക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്ന ഈ അഹങ്കാരികൾ നേതൃസ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോഴാ ആരെയും മുഖവെക്കാത്ത മറ്റാരോട് എനിക്ക് ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആരുടെയും വാക്കുകൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഈ സഭയൊക്കെ എൻ്റെതാണ് എൻ്റെ വീട്ടുവകയാണ് എനിക്ക് ആരുടെയും നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ആരോടും ആ കൂടി ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ യജമാന് ഞാൻ തന്നെ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ജയിക്കും ഞാൻ പറയുന്ന ഇവിടെ ഉറപ്പിലാക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾ അഹങ്കാരികൾ എന്നാ പറയുക അടമന്റെ അഹങ്കാരി ഇത് ഈ അഹങ്കാരി വിക്കറ്റ് അവർ അഹങ്കാരി മാത്രമല്ല ദേ ആർ വിക്കറ്റ് ദുഷ്ടന്മാരാണ് ആധമന്മാരാണ് അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദേ സ്പീക്ക് ഇൻ പ്രൈഡ് അവർ അഹന്തയോട് സംസാരിക്കും ഇവിടെ പറയില്ലേ ഞങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജയിക്കും നുണ പറയാൻ ഒരുത്തൻ തന്നെത്താൻ കച്ച കിട്ടുകയും ആരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അവനിൽ നിന്നും അറിയാതെ അവൻ നിശബ്ദനായി മുമ്പോട്ട് പോകുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർ ഈ നുണയം പറയുന്നതൊക്കെ വിശ്വസിക്കും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ നാവ് കൂടി ഞങ്ങൾ ജയിക്കുമെന്ന് ഒന്നും പറയും നോക്കിയേ വാക്കുകൾക്ക് വളരെ അധികം വിലയുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ പറയുന്ന എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും വിലയുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഏ ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്താ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സത്യം മാത്രം സംസാരിച്ച് അവൻ്റെ പേര് തന്നെ സത്യമെന്നാണ് അവൻ സത്യവചനവും നിത്യജീവനുമാകുന്ന യോഹനം പറയുന്നു പിലാദോസ് അവരോട് ചോദിച്ചു സത്യം എന്നാൽ എന്ത് വാട്ട് ഈസ് ട്രൂത്ത് അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞു ഐ ഹാവ് കം ടു ബേർ ദ വിറ്റസ് ഫോർ ട്രൂത്ത് അതായത് ഞാൻ സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം പറയേണ്ടത് വന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യം ജീവനമാകുന്നു ഹി ഓൾവേസ് സ്പോക്ക് ട്രൂത്ത് കർത്താവ് എല്ലായ്പ്പോഴും സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവന്റെ പ്രതിയോഗികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അവനോട് മല്ലിടുന്നതായി വാദിക്കുന്നതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു സത്യം പറയുന്നവനെതിരെയാണ് ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഭോഷ്കം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം വാ തുടങ്ങാൻ കള്ളവും കാപട്ടിയവും മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ആര് നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും വരികയില്ല ഒന്നും വരികയല്ല സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തർക്കം വരും ഉടനെ എതിരാളികൾ വരും ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് കർത്താവ് സത്യം മാത്രം സംസാരിച്ചു പക്ഷേ അവന്റെ റൈബൽസിൽ എതിരാളികൾ അവനോട് എതിർത്ത് തോന്നുന്നു ഹി ഗേവ് വേർഡ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു ജീവന്റെ വചനം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ജീവന്റെ വചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നാൽ അവരെ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ജീവന്റെ വചനം ഒന്നും വേണ്ട അവരതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു ഹി കെയിം ഇൻ ലവ് ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് യേശു വന്നത് കർത്താവ് സ്നേഹിപ്പതിനാണ് യേശു വന്നത്
they belong to truth. Adayade, Janam Satyam Ilatur Ayon Rana, Satyam Samsari Gyan, our mother Anakin. Yanda is Satyam to the Gode Ayan the Kate. Yard the Garden of Udundu is one of our own, but in the Gari Roka Satyama, a Pacha the Paluk is Tomal. It has our own, but in the Gari La Satyama, Paluk is Tomal, and number of Ganyu. Diabetic will be taken moon there and Joe Lavish. Jan Parana Satyamanagil, Satyatan the Buddha, Satya Parayan Alkan Dagan, but she was Satyatan the Buddha Satya Karadivil. Nobody wants the truth. Arkum Satyatan the Ganda. Kabadan Gabatim, Malinim, Idoa Hoshka, Ingeru like Adding of Buddha and Alla Lukandu. Satyatan the Buddha Adi the Lukir. Jan the Ningle Bendapur taking the Ningle Jarchi, the Archim Artang, where are you? Pendukosugano, Abdishiano, Martha Magano, I do our time. Will you uneasy and Ningala on the Edutoigi? Our day will let the easy get to a love in the Jubilee, Ningala Crushing, Ningala, whatever particularly. Carariavo, Satyan and Nirigan Nari Ash in the Valley, La Prasaka and the Bullpiti Matra in the Kalkanu. Women named Jeeva Till, other Garnican, Sadigan. Adana, in the Karta, eight to Malay, Prussian. About Satyan Namil Lengil, Satyan Satya Barayan, Namaka Urikinum Sadi Gil. Namala Satyam Lavaragan, eh? Namala Dianum, Namala Satyam Blitchabaran, Walla Vectoma in Baranum, Satyan Satyam, Namala Kartam to send Nilka Bodurs. You got a regime of Ukraine Mode, Purinja Pora to the Ragan in the Aru Mani Kudule, Indian Vidyarthi Lavrim. I was in the Nuskarshi and under Salang Lake, a boy, Ulichula, Maruvaran, or Embassy, order the Nunda, Pashiatra, Namala, Ingen able thirty two wooden the number in the game. Carthavano, Lavadim, and Carthavan, the Varro, the Snake Mundum, Carthavone, whether the number he put the Castle and Ningham, number the Eskiri, Tasadosum, and Doy for Allah. Talamara, the Lamaria, even Sambaj, buying him, share, Ella, Silum, Pene, immovable land, Lokia, investigating the Sangadi, Padai Pogomo, Carthavone, and Mondo Pomo, Ilunaria, and Diana, E. General Lamar thirty two wooden, like Carthavane, the Elkan. Carthavani, Edel Pan Lagre Mizingil, Deva Vajana expound the classical Kalil Kelkan Rising. But she would archive the Deva and Kelkan Day. If I can yarn it perfectly. Anjo Aro, Yedo Verigo, the Mikuaro, in the Limija, okay, get a glass in the moon very candid. A poor allegory, a charge in the Riddhi. A child glass of Sonia Gagan, a child would have moon very old. Ha ha, that And no Tiru, Samusu, and Bosomich in Noka. Nala pure gospel, or Sangit the Patrus, the Deva. Panda, Kustuvan, the Atmavil, no Hilda Galdi, and the Ipol Tarabaka, the Roda, Sushet of Rijuna. Ada the Pol, Padar del Karina, Adama Vadar the Karina, Duchenma, the Atma Gloda, and the Bumi, Jimmy, no Hilda Galdi, the Kustuvan, the Alma Vijana, no Hero to some Saju. But she have issues with no game, Missus no game, other than the Mona Button Marim, Avade, Padi Marim Matra, Potter, and the Guru. Pinano, yes, Titus over the Nyari with a social media than that. No, where the Kelkan the level, any other person, social media, live message will be on Kerala till Yella be buying a little younger than the very random Shibu video Klinjan. Other Kadima pass and could talk about another one. Adi Galing lay and a video will learn the YouTube got upon the YouTube, Facebook got upon the Facebook all down Jada in the Ganagari. Moidem, Nalidem, Ayidem, Araidem, Pandiraidem, Padanidem, very illegal. Other get it. Kerana dua orang lemah ini, ini adalah koran. Adakah anda tahu? Ia cerita kita website yang boleh. Ia COVID banding dengan pol. Anak kanan yang baru modal kasar itu beri orang lepas itu zoom turun dan baca. Amerika ini kan orang orang Gulf Raja ini orang orang Jaya Maria Elam pertiaga mari beri. Amar orang beli sini agak mai berkat. Bodoh kuli barang yang orang orang korcok ke sahdi orang. Adakah anda tahu? Ia India ini ada sesuatu yang pertama orang orang yang orang orang kalau kulit sini orang 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 ini tahu. Apabila semua mari beri cie, ayat anggela itu lelai, bahasa ini jaga tu kita ini semua ni. Bagi ni beri kita ni lah. Yang kita nak kau ni jauh ni ada baturus apa ni, bawa ni. Walau itu kita tu ada last year tu nak kita dah bayar. Apa ini? 
ഈ സൂം നിരത്തി വെച്ച് വേണ്ടെന്നും വേണ്ടാത്തതും ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം രാജ്യം മുഴുവൻ സൂമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാരങ്ങ് മടുത്തു കാര്യം ഇതിലേതാ കേൾക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ പുന്നൽ കണ്ട എലിയെ പോലെ ആയിപ്പോയി അല്ലെ ശർക്കര പോലെ കണ്ട ഉറുമ്പിനെ പോലെ ആയി എവിടുന്ന് അരിച്ചു വരുമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥിതിയായിപ്പോയി നല്ല വചനം കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ പേരുണ്ട് അവരെൻ്റെ മെസ്സേജുകൾ ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കാം ദൈവം ഈ ശുശ്രൂഷ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ലജിക്കുകയോ ഞാനത് ടയർഡ് ആകുകയോ ചെയ്തല്ല കാര്യം ഐ ഡു മൈ മൈ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കർത്താവിന് സ്വന്തം നിൽക്കേണ്ടവനാണ് കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി ഞാൻ നിൽക്കേണ്ടവനാണ് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടി വരും എൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ എൻ്റെ സാവകാശങ്ങളുടെ എനിക്ക് ദൈവം തന്ന കഴിവുകളുടെ എനിക്ക് തന്ന ഭാഷയുടെ എനിക്ക് തന്ന അറിവിൻ്റെ എൻ്റെ ധനത്തിൻ്റെ എല്ലാം അക്കൗണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എനിക്ക് സത്യമെന്ന് ബോ വചനത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തുറന്ന് പറയും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ കേൾക്കുക ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ കേൾക്കാതിരിക്കുക അതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടമുള്ളവർ കേട്ടാൽ മതി എനിക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എത്ര പേർ മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഉപദേശ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് പക്ഷേ ഉപദേശ വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ആളിനോട് എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ല ഉള്ളി ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് ദാറ്റ് ഈസ് എഗ്രി ടു ഡിസഗ്രി ഇൻ ലവ് അതാണ് എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പ് എഗ്രി ടു ഡിസഗ്രി ഇൻ ലവ് അതുകൊണ്ട് ഐ ഡോൺ ഹെയ്റ്റ് പീപ്പിൾ എനിക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ സഭക്കാരല്ലാത്ത കൊണ്ട് വേറൊരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഉടനെ ഭാവാഭാവിയാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കൽ പത്ര ദിവസം യോഗനായി യാക്കവും കൂടെ വഴിയാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അടയാളങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോകാം പോകുമ്പോൾ ഒരുവൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു അടയാളം പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവന് പറഞ്ഞു കം ടു അവർ കം വിത്ത് അസ് ഞങ്ങളോട് ചേരാൻ പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരികയില്ല ഉടനെ ഇവർ രണ്ടുകൂടെ വന്ന് യോഗന്നാനും യാക്കോടും യേശുവിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ആകാശത്ത് നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി അവനെ ദഹിപ്പിച്ച് കളയാൻ കൽപ്പിക്കണം കാരണം അറിയാമോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വരാൻ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വരാത്തവനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെ ആകാശത്ത് തീ ഇറങ്ങി ദഹിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇന്ന് ലേഖനിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞങ്ങൾ പ്രതർക്കാരുടെ എല്ലാം കൂടെ ഭൂമിയിൽ നാൽപ്പതിനായിരം പേർ ഉള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എണ്ണി നോക്കിയിട്ടില്ല എങ്ങനെ കണക്കൊക്കെ പറയുന്നു നാൽപ്പതിനായിരം പേരുടെ വകയാണോ സ്വർഗം സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാൽപ്പതിനായിരം തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന എത്ര കാണും നാരറിഞ്ഞു ഏഹ് ശരിയായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കാണും പിന്നെ ഈ തലമുറ തലമുറയായി പെറ്റ പെരുകി സ്നാനപ്പെട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കഴിയുന്ന എത്ര എണ്ണം സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശികളാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയാൻ സമർത്ഥരായിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സത്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ സത്യം പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ നമ്മളെ വെറുക്കും കാരണം അറിയാമോ സത്യവിരുദ്ധമായത് പ്രവർത്തിക്കുകയും സത്യവിരുദ്ധമായതിലേക്ക് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെ വെറുക്കും അത് സ്വാഭാവികമാണ് കർത്താവിനെ പറഞ്ഞ് ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിരിയപ്പെടരുത് ആ ലോകം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എന്നെ പകച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ലോകം കർത്താവിനെ പകച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ പകയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എന്നെ പകയ്ക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവിനെ പകയ്ക്കണം ആദ്യം എന്നാ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പകയ്ക്കാൻ വചനമില്ല മൂന്നാണ് പറയുന്നത് ഗോഡ് സ്പീക്സ് ഇൻ പ്രോമിസ് the wicked speak speaks in pride david speaks in prayer and god speaks in promise endha promise adinde anjum yelum vaakyam pannanda sangeerinde anjum yelum vaakyam avade ingane vaaikunu eliyavara peedayum daridhanmaara deerkashwasu nimittam eliyavara peedayum daridhanmaara deerkashwasu nimitte ippol njan edinelkum rakshayai kaamshikkunavane njan adil aakum yehove nee avare kaathukollum ee thalamurayilna നീ അവരെ എന്നും സൂക്ഷിക്കും ഇതാണ് ഗോഡ് സ്പീക്സ് ആൻഡ് പ്രോമിസ് അത് ദൈവം വാഗ്ദത്വങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ്
നിലത്ത് ഉരയിൽ ഉരുക്കി ഏഴ് പ്രാവശ്യം ശുദ്ധി ചെയ്ത വെള്ളി പോലെ ദർ ഇസ് നോ ഡ്രോസ് ഇൻ ഇറ്റ് അവയിൽ യാതൊരു കീടങ്ങളും പിന്നെ ഇരുന്നതിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസികൾ കീടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വാചനത്തിൽ കീടം ഇല്ല എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ വാക്കുകൾക്ക് എന്തോ സംഭവിക്കും ദുഷ്ടന്മാരുടെ വാചനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവർ ദൈവം അവരുടെ വചനം എങ്ങനെയുള്ളതാ മനുഷ്യപുത്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ ദുഷ്ടന്മാര് അവരുടെ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ വാസ്തവത്തിലെ ഈ അഗ്നിയിൽ എരിഞ്ഞ് അമരാനുള്ളതാണ് തീയിൽ എരിഞ്ഞ് അമരാനുള്ളതാണ് ദുഷ്ടന്മാരുടെ വാക്കുകൾ അപ്പോൾ നീതിമാന്മാരുടെ വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിലത്ത് ഉരയിൽ ഊതി ഏഴ് പ്രാവശ്യം ശുദ്ധി ചെയ്ത വെള്ള വെള്ളിക്ക് സമാനമാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ സംശുദ്ധമാണ് വളരെ സംശുദ്ധമായ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ വചനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ വചനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു വചനത്തോട് മറുതലിക്കുന്നവൻ കർത്താവിനോട് മറുതലിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവനത്തോട് മറുതലിച്ചാൽ അവൻ കർത്താവിനോട് മറുതലിക്കുന്നു ഏ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് ശുദ്ധമായതാണ് രണ്ട് അത് വളരെ വിലയേറിയതാണ് വിലയേറിയ ദൈവവചനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ്ലെസ് ഒരിക്കലും വില കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല വിലയേറിയ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് വിശുദ്ധമാണ് പരിഭവിത്രമാണ് രണ്ട് വിലയേറിയതാണ് മൂന്ന് അത് വിലയേറായിരിക്കാൻ കാരണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ വചനമാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ ജീവനെ നമുക്ക് വേണ്ടി പകരം വെച്ച വചനമാണത് ഇറ്റ് ഇസ് സോ പ്രഷ്യസ് മാത്രമല്ല ഇറ്റ്സ് പ്രൂവ്ഡ് അത് കൊള്ളാവുന്നതാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഒരായിരം വർഷം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ നിലയിൽ ഒരുവൻ പ്രതികരിച്ചാലും ആ വചനം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വചനം ഉള്ളതുപോലെ പറയാൻ നമുക്ക് ചങ്കൂറ്റമുണ്ടാകണം അതായത് ജീവിതത്തിലും ഉപദേശത്തിലും പവിത്രമായിരുന്ന മനോഭാവവും ശൈലിയും ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ശുദ്ധമായ വചനം ശുദ്ധതയോടെ സംസാരിക്കാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ആരുടെയും മുമ്പ് ആ കണ്ണടച്ചിടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താ കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്പീക്ക് ദ ട്രൂത്ത് ഏ ഹൃദയത്തിൽ സത്യം അന്യോന്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടതാകും നമ്മൾ സത്യം സംസാരിക്കും പ്രൂവ്ഡ് വചനമാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം ശുദ്ധമാണ് പവിത്രമാണ് രണ്ട് അത് വിലയേറുതാണ് മൂന്ന് അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് എങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് നാല് ഇറ്റ് ഇസ് പെർമനൻറ്റ് ഏഴാം ബാക്യത്തിൽ എന്താ വായിക്കുന്നത് ഏഴാം ബാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് യഹോബേ നീ അവരെ കാത്തുകൊള്ളു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ കർത്താവിൻ്റെയും സൂക്ഷിച്ചുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭക്തന്മാരെയും ദൈവം സൂക്ഷിച്ചുള്ളൂ ദൈവം വാഗ്ദത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു കാലത്തും ദൈവം തൻ്റെ വാഗ്ദത്തെ കുറിച്ച് അനുദവിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് വേദോസം പറയുന്നത് ഏ ഗോഡ് ഈസ് നെവർ റിപ്പെൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് പ്രോമിസസ് ദൈവം തൻ്റെ വാഗ്ദത്തെ കുറിച്ച് ഒരു അനുദവിക്കുകയില്ല നമുക്ക് അതെ അങ്ങനെ ഒത്തും പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്തു കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അവൻ നമുക്കെതിരെ മുതുക് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവൻ നന്ദി കേട്ടവൻ നമ്മൾ ഞാൻ എന്തെല്ലാം ഉപകാരം ചെയ്താൽ ചെയ്യേണ്ടതില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ ദൈവം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയുകയില്ല ദൈവം നമ്മുടെ ഈ നമുക്ക് രക്ഷയെ സൗജന്യമായി തരികയും തേജസ്കരണത്തിന് അവകാശികളായി നമ്മെ തീർക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് അച്ചാരമായി നൽകുകയും നാം ചോദിച്ചത് നിലച്ചത് അത്യന്തം പരമായി ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഭൗതികമായി അനുഗ്രഹം നമുക്ക് നമുക്ക് തരികയും ചെയ്തിട്ടും എത്ര പ്രാവശ്യം നാം ദൈവത്തോട് നന്ദി കേട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലെങ്കിലും ദൈവം ആ ഞാൻ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നു നീ ഇപ്പോൾ എന്നോട് നന്ദി കേട് കാണിക്കാന്നോ എന്നാൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ നോ ഹി നെവർ ഡസ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഹി കീപ്സ് ഇസ് പ്രോമിസസ് അവൻ എപ്പോഴും വാക്ക് പാലിക്കുന്നവനാണ് നാം ദൈവത്തോടും മറ്റുള്ളവരോടും പറയുന്ന വാക്കുകൾ പാലിക്കാൻ കഴിയണം നാം നമ്മോട് തന്നെ വാക്ക് പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മോട് തന്നെ വാക്ക് ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഇളയ മോള് ഞാൻ വെളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ട് പറയാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാലഘട്ടം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ചില ആളുകൾ ഈ പൊങ്ങച്ചം പറഞ്ഞാൽ പൊങ്ങച്ചം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എൻ്റെ പല വീടുകളിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ദരിദ്രം ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ആ ദാരിദ്ര്യ പശ്ചാത്തല
യു പ്രോമിസ് മീൻ ദാറ്റ് യു വിൽ ബ്രിങ് ഇറ്റ് കുഞ്ഞാമല്ല അത് പക്ഷേ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കിറ്റ്കാറ്റ് വാങ്ങിച്ചില്ല സത്യത്തിൽ ഞാനങ്ങ് മറന്നുപോയി അല്ലെ പത്ത് രൂപ കൊടുത്താൽ കിട്ടിയനി അപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ചോദിച്ചു വേർ ഈസ് മൈ കിറ്റ്കാറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡാഡി ഫുട്ബോട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൊച്ചു മോളോട് പറഞ്ഞറിയാ കീപ്പ് യുവർ വേർഡ്സ് വാക്ക് പാലിക്കാൻ പഠിക്കണം ശരിയാണ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മളെ വി നീഡ് ടു കീപ്പ് അവർ വേർഡ്സ് നാം എന്ത് ചെയ്യണം നാം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോയുടെ മുമ്പാകെ ഒരു വാക്ക് പറയുവാൻ നീ ബന്ധപ്പെടരുത് യഹോവ മീതെ സ്വർഗത്തിലും നീ താഴെ ഭൂമിയിലും എന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളുക അതായത് ദൈവസന്നിയിൽ ഒരു വാക്ക് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നൽകുക അല്ലെ കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വാക്ക് പാലിക്കാൻ സാധിക്കണം കർത്താവ് നെ കുറിച്ച് വേദോസം പറയുന്നത് ഹി ഈസ് എ പ്രോമിസ് കീപ്പിംഗ് ഗോഡ് അവൻ അബ്രഹാമിനോട് വാഗ്ദം ചെയ്ത വാക്കുകൾ തലമുറകൾ നിവർത്തിച്ചവനാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവം എന്ത് വാഗ്ദം ചെയ്യുന്നു അത് നിവർത്തിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു ഏത് സായിലായിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം കർത്താവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം പന്ത്രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം സോ വെൻ വി ആർ ഡെസേറ്റ് ആൻഡ് വി ഫീൽ that be alone left out and nobody is standing with, along with us standing for the truth satyathinu vedi aarum nammalo nilkunnilla nammal ottepettirikkunu eliya parannu njan uruthan mathram sheshichirikkunu enna parayumbulum oru kaaryam manasakka one man speaking the truth for god standing with god in his court is mightier than 1 million soldiers adayade devathinu vendi satyam samsarichukonde ദൈവത്തോടുകൂടെ തൻ്റെ പാളയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പത്ത് ലക്ഷം പടിയാളികളെക്കാൾ ശക്തനാണെന്നാണ് മഹാനായ സ്പർദ്ധൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സത്യം സംസാരിക്കും പക്ഷേ സത്യവിരുദ്ധമായ ചെയ്യരുത് ഇവിടെ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ വിശ്വസ്തനാണ് ദാവീദന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അരിഷ്ടത ഇവിടെ നാളുകളിൽ അവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്തും അവൻ ദൈവസന്നയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ കർത്താവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചവനാണ് ദൈവ ദൈവം തൻ്റെ വാഗ്ദങ്ങൾ നിവർത്തിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദൈവം ദാവിദ് കർത്താവ് പറയണം ഐ വിൽ അറൈസ് ഞാൻ ഇടുന്നേൽക്കും ഐ വിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും ഐ ക്യാൻ ബി ട്രസ്റ്റഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കും ഐ വിൽ അറൈസ് സമയം വരുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് മറുപടി ലഭിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് കർത്താവ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യമായ ദൈവസഭയെ ഓഗ്വേഡായ നിലയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും വചനം സംസാരിക്കാൻ കഴിവും പ്രാപ്തിയും കൃപയും ദൈവം കൊടുത്തുള്ള ആളുകളെ സപ്രസ് ചെയ്യുകയും മനഃപൂർവ്വമായി അവരെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയും അധമന്മാരായ ആളുകൾ സഭകളും മറ്റും കൈകേറി അധമമായ നിലയിൽ മുമ്പോട്ട് പോവുക ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇന്ന് മൗനമായിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഹിയർ ഇൻ വേർഡ്സ് നമ്പർ ഫൈവ് വെൻ ദ ടൈം കംസ് ദ ഡൈ ഷാൽ റൈസ് സമയം വരുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും രക്ഷയ്ക്കായി കാക്ഷിക്കുന്നവനെ ഞാൻ അതിൽ ആക്കും ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ നിങ്ങൾ ചുരുക്കം പേരാ വിരലിൻ്റെ എല്ലാ ആൾക്കാരെ ഈ ലൈനിലുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയട്ടെ യു മേ ബി പ്രേയിങ് ഫോർ സോ മെനി തിങ്സ് ഇൻ യർ ലൈഫ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഫോർ ദി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ഫോർ ദ മാരേജ് ഓഫ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ഫോർ ദി ബെറ്റർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഫോർ ദി repentance of your husbands and uh, and for the reconciliation of your wayward people then we do kind of prayers but you feel that god is not attending my prayer neither he is answering me enda prarthana devam kelkunnilla devam enikku marubadi therunnilla ennengil chindichu 35 varshangal naan idavidada prarthicha vishayathinu 36avathe varsham devam marubadi thanna anubhavam enda jeevathilunde ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവ അനുഭവങ്ങൾ എഴുതി പുസ്തകം ആക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തത് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ദൈവം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആ പുസ്തകം പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യക്കാരൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ മേൽവിലാസം അയച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് അയച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ അത് ഈ മാനിപ്പ് മാനിപ്പുലേറ്റീവ് അല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത അല്ല യഥാർത്ഥ അനുഭവങ്ങൾ അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അനുഭവം ബന്ധക്കോസുകാർക്ക് മാത്രമല്ല അനുഭവം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾക്കാവുള്ളത് മനസ്സ
ആളുകൾക്കുള്ളതാണ് എന്ത് അനുഭവങ്ങൾ സമയം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇരുന്നേക്കും ഐ വിൽ റൈസ് രണ്ട് ഐ വിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ അവരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ കർത്താവ് പറയാണ് ഹി ഗിവ്സ് എസ് ഇസ് പ്രോമിസസ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ദം ഞാൻ അവരെ സൂക്ഷിക്കും മാത്രമല്ല ഐ ക്യാൻ ബി ട്രസ്റ്റ് ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓരോ ഒറ്റ വ്യക്തിയും വേറെ ആരെയും വിശ്വസിക്കാം മക്കളെ പോലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം വിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കെയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കെ കാര്യം അവരുടെ ഒക്കെ മനോഭാവങ്ങൾ വളരെ വലു വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ അവിടെ വ്യാജഭാവം കാണിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ സത്യം മറച്ചു വയ്ക്കുകയും പിന്നെ നമ്മളോട് ദാർഷ്ട്രീയമായി സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ ആണ് അപ്പന്മാരോടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ കാലത്ത് അപ്പൻ്റെ നേരെ നിന്ന് വർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഇവിടെ വാടായ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ അപ്പനെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമല്ല അപ്പനെയല്ല അപ്പനെ അമ്മ ഒന്നും ഒരു വിഷയം കാര്യം ഈ പിള്ളേർ ഒരു പ്രത്യേക സായില്ല ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണത്തിൻ്റെ വർധനവ് പണമൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം സ്വയം പര്യാപ്ത ബോധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ ആം മൈ മാസ്റ്റർ ഐ നീഡ് നോ അഡ്വൈസ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് തലമുറ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളൊക്കെ വീണ് നോക്കി ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആമ്പിള്ളാരോട് പൊമ്പിള്ളാരോടും ഒക്കെ ചില സതുപേശം എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ പിന്നെ അവർക്ക് അപ്പനെ ഇഷ്ടമല്ല അമ്മയെ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുരുഷനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏത് ഹൃദയ രഹസ്യവും ഇയാളോട് പറയാം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതയോ സ്നേഹിതനോ ആയ ഒരാളോട് നിങ്ങൾ ആരോടും പറയാൻ കഴിയാത്തൊരു ഒരു ഹൃദയ രഹസ്യം പങ്കിട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആരോടും പറയരുന്ന് കുറേ കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വളരെ സുഖത്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ കുറേ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊഴുതെറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അവളുടെ കൊഴുതെറ്റി അവൾ നിങ്ങളോട് എതിർ മനോഭാവത്തിലായി അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അവളെ ലീക്കി അല്ലെ അവൻ്റെ ലീക്കി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രഹസ്യം എന്താവും പരസ്യമായി വരും അപ്പോൾ ദർ യു വിൽ ലേൺ എ ലെസൺ ദൻ യു കനോട്ട് ട്രസ്റ്റ് എനി മെൻ ഒരു മനുഷ്യനെയും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിച്ച് ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രഹസ്യവും പറയാം ഈ പുരുഷനോട് കർത്താവിനോട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് രഹസ്യങ്ങളും ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും ഏത് സങ്കീർണമായ അനുഭവങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ദ പ്യുർ വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ആർ പ്യുർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് വളരെ പരിശുദ്ധമാണ് ഏ ദാവീത് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഡേവിഡ് സ്പീക്സ് ആൻഡ് പ്രേയർ പ്രാർത്ഥനയുടെ വാക്കുകളാണ് ദാവീത് അവിടെ പറയുന്നത് ഭക്തന്മാർ ഇല്ലാതെ പോകുന്നല്ലോ കർത്താവ് വേർ ആർ ദ ഗോൺലി എവിടെയാണ് ഭക്തന്മാർ വേർ ആർ ദ ഫെയ്ത്ഫുൾ എവിടെയാണ് വിശ്വസ്തന്മാർ ഇന്ന് വാസ്തവത്തിൽ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരെയും വിശ്വസന്മാരെയും തപ്പി നോക്കിയാൽ കാണാനില്ലാത്ത കാലമാണ് എന്നാൽ ഒരുപാട് സെയിൻസ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് വടി വെച്ചെടുത്ത് കുട വെക്കാത്ത വിശുദ്ധന്മാർ ധാരാളമുണ്ട് ഏ ജീവിതമല്ലാതെ ഉപദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ ഉപദേശം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ നമ്മുടെയൊക്കെ സഭകളിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആഠ്യത്വമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ആരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വരാത്തത് നിങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല കൊള്ളാവുന്ന ദേശത്ത് കൊള്ളാവുന്ന നാല് കുടുംബങ്ങൾ ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത് അറിയാമോ പീപ്പിൾ ആർ വാച്ചിങ് ആസ് നമ്മളെ അവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിസം നമ്മുടെ ഡീലിങ്സ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിമണി നമ്മുടെ ഡിസ്പോസിഷൻ മാന മനോഭാവം ഇതെല്ലാം ആളിൽ വീക്ഷിക്കുക വീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് അട്രാക്റ്റീവായി ഒന്നും കണ്ട് കണ്ടില്ല അതാ കാര്യം ഏ നിങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് നല്ലതെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവരത്തെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വസന്മാരും നിർമ്മലന്മാരും വളരെ കുറവാണ് ഒരു ഗോൾലി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ധ്യാനനിരതനായിരിക്കുന്ന സന്യാസൂലിനായ ഒരു നല്ലൊരു അർത്ഥം ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിബ്ലിക്കൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലെ ഭക്തൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിക്ക് ഒത്തവണ്ണം
യുവ കോമളനാകുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ നിർത്തിയിച്ചു പോയിരിക്കുക പോത്തിപ്പൻ ഭാര്യ അധികം പ്രായമുള്ള ആളല്ല യുവതിയാണ് അവിടെ നിർത്തിയിച്ചു പോയ പോത്തിപ്പൻ അവനെ വിശ്വാസമാണ് പറഞ്ഞു ഈ വീട്ടിൽ നിന്നെ അല്ലാതെ അവൻ യാതൊന്നും എനിക്ക് വിലക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ മഹാദോഷം ചെയ്ത് എൻ്റെ ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഓടുക ഇങ്ങനെയുള്ള പുരുഷന്മാരെയാണ് വിശ്വസ്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല പാപം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ കക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ കട്ടയച്ച് പമ്മി വന്നിരുന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് എൻ്റെ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത് വിശ്വസ്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാലും കക്കാതിരിക്കുന്നവൻ ഇതൊരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ റോങ് ആയി എൻ്റർ ചെയ്ത ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരം രൂപ രണ്ട് മാസം എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കിടന്നു വേറെ ഏഴ് പതിനായിരം രൂപ അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരം രൂപ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ റെമിറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അല്പം സാധനം വാങ്ങിച്ച് ആകെ പന്തിരായിരം എനിക്ക് ഇവിടെ അറിയാം ഞാൻ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൊടുത്തേച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചോ എൻ്റെ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് നല്ല എമൗണ്ട് പിന്നെ ഇറ്റ് എക്സീഡ്സ് ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് ഞാൻ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പോയി ആരും എൻ്റെ ആയുസിൽ എനിക്ക് അത്രയും പൈസ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ബാങ്ക് മാനേജറെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാറേ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പല ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ അർദ്ധ കൈ കൂപ്പിടാത്തവരാവുള്ള ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നായ പൈസ തന്നിട്ടുള്ളവരല്ല ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവർ തന്നിട്ടുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സാറേ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് വന്നേ ഇങ്ങനെ ആളയച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ബാങ്കിൽ വന്നു എൻ്റെ പേര് ഇ എസ് തോമസ് എന്ന എൽ സി തോമസ് ഒരു ഒരു സിസ്റ്റർ ഞാൻ അറിയത്തില്ല അവരെ പക്ഷേ എൻ്റെ ബാങ്കിങ് പരിധിയിലുള്ള ഉള്ള ഒരു ലേഡിയാണ് അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് അവർ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അയച്ച പൈസ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലാണ് വരെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ പൈസ ഉടൻ തന്നെ ബാങ്ക് മാനോട് പറഞ്ഞു യു ടേക്ക് ഔട്ട് ദാറ്റ് മണി ഫ്രം എൻ്റെ മൈ അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അത് മാറ്റണം അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അന്ന് ക്യാഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന ഒരു ജോസഫ് സാറ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അതിപ്രഭാവത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് വന്നു അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ സാറേ ഇവിടെ വന്നേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുപോലും മനസ്സിലായില്ല വർഷം എട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതേ ഈ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ് വേറൊരു ആവശ്യം വന്നതാണ് വിശ്വസ്തനായ ഒരാളെ കണ്ടാൽ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസോഴ്സ് കിട്ടുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പറഞ്ഞു ഒരു കത്തോലിക്കനാണ് ഇ ജോസഫ് സാറ് അത് ഇന്നെൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ടുമാണ് അപ്പോൾ കക്കാൻ അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോഷ്ടിച്ചേച്ച് ദൈവം തന്ന് പറയുന്ന അല്ല വിശ്വസ്ത ശമ്പളം മാത്രം വാങ്ങാൻ ഉദ്യോഗം തന്നാൽ കിമ്പളവും കൂടെ വാങ്ങിച്ചേച്ച് ദൈവം എന്നെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന നല്ല വിശ്വസ്ത വ്യഭീകരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തക്കതായ നിലയിൽ ആ അവസരം ഉപയോഗിച്ച ശേഷം വേശ്യാസ്ത്രീ തിന്ന വായ് തുടച്ചിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ പരമഭക്തനാണെന്ന് പറയുന്ന അല്ല വിശ്വസ്ത ഞാൻ ഈ മഹാദോഷം ചെയ്ത എൻ്റെ ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്ത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിപ്പോകുന്ന വിശ്വസ്തന്മാർ ഭക്തന്മാർ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ ഭക്തന്മാരും വിശ്വസ്തന്മാരല്ല എന്നാൽ വിശ്വസ്തന്മാർ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരായി ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ചിന്ത നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കപ്പെടും എന്ന് കർത്താവ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ചിന്തകളുടെ മേൽ കൂടുതൽ ആത്മീക പ്രകാശം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നൽകട്ടെ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ ബലഹീനായ എനിക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്നും ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് മുമ്പാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാ മാസവും എനിക്ക് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ടായിട്ട് പതിനെട്ട് ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്ന ശരീരമാണ് പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങളാവുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് സെവൻ വൺ ഫൈവ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഈസ് മൈ നമ്പർ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് സെവൻ വൺ ഫൈവ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദം സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ് ഫ്രോം ഇടയാർ ഗോഡ് ബ